married her. En nadat je het maar met haar getrouwd bent. She's standing there at the door. Staat ze daar bij de deur. And you're looking at her. En je kijkt eraan. aan. And you're like, what? En je, je kijkt eraan met, ja, wat nou? Well, she goes, you know. Nou, weet je nog? The door. De deur. No, I took the car to the mechanic the other day. The door works just fine. Nee, nee. Ik, uh, the car, the car? The car door works just fine. Like it was broken. Oh, ja. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur het weer doet. Hij was kapot, maar hij doet het weer, hoor. Now, I... I know there's some youngsters in the audience, so I really want to be careful. Nou, ik weet dat er ook hele jonge mensen hier zitten, dus ik wil ook voorzichtig zijn. Now I'm going to say something. I've made the women mad. Nou, ik uh, ga iets zeggen. Ik heb al iets gezegd waardoor de vrouwen boos zijn geworden. Now I'm going to make you mad. En nu ga ik de mannen boos maken. And then I'm going to take a plane out of here. En dan neem ik het uh, eerste vlucht hier vandaan. The only time some men hug their wife or kiss their wife is before sex. Het enige moment waarop mannen hun vrouw omarmen, omhelzen en kussen is in de aanloop naar seksuele gemeenschap. That's the only time. Dat is de de enige keer, enige tijd. And it makes your wife feel so cheap. En dat geeft jouw vrouw het gevoel dat ze dat ze heel goedkoop is. When was the last time you held your wife just to hold her? Wanneer is de laatste keer geweest dat jij jouw vrouw hebt vastgepakt alleen maar om haar om te omarmen? Just to show her that you cherish her. Alleen maar om haar te laten zien dat je haar koestert. Hurts, doesn't it, guys? Dat doet pijn, hè? You see. Women really I know the scientists have spent a lot of money to figure this out, but women really aren't like men. Ik weet dat wetenschappers heel veel uh, tijd en geld hier aan hebben besteed om dit uit te vinden, maar uh, vrouwen zijn niet zoals mannen. Not at all. Helemaal niet. And personally, I'm glad about that. En persoonlijk ben ik daar heel blij om. But sometimes we don't know how much we hurt them. En soms hebben wij als mannen niet door hoeveel pijn we onze vrouw aandoen. When was the last time you just held her hand? Wanneer is de laatste keer geweest dat je alleen maar gewoon haar hand hebt vastgepakt? Or just looked at her hand. Of gewoon naar haar hand hebt gekeken? When was the last time you really just looked at her face? Wanneer is de laatste keer geweest dat je haar gewoon direct in haar gezicht hebt geke- ge- aange- aangekeken? And studied it. En ook haar gezicht hebt onderzocht. And let her know how much you loved it. En haar laten weten hoeveel je van haar gezicht hield, van haarzelf hield. You see, the Christian life can be quite wonderful. Maar het christelijke leven kan geweldig zijn. Do you show your affection for your wife in front of your children? Toon jij je affectie voor je vrouw voor het oog van je kinderen? Now I'm not talking about um, intimate things, but niet... I'm talking about just do you show affection? Ik heb het niet over intieme omgang, maar ik heb het over het, het tonen van liefde, affectie, tederheid. Husbands, your sons are going to learn how to love a woman by looking at you. Uh, mannen, jullie zonen zullen leren hoe je van een vrouw kunt houden door naar jou te kijken. But dads, here's something even more frightening. En vaders, hier is iets wat nog meer beangstigend is. Your daughter's not going to marry a man any higher than you. Jullie dochters zullen niet trouwen met een man die hoger is dan jullie. 
If your daughter sees a father who's just kind of there and not affectionate and not loving and, and not caring and not cherishing his wife. Als, als dochters een vader zien die gewoon niet liefde toont en die, die zijn vrouw niet koestert en die niet, uh, die, die niet daarin zijn verantwoordelijkheid draagt. Then your daughter is going to say, well that's just the way men are and that's dan, just the way marriage is. Dan zal je dochter waarschijnlijk gaan zeggen, nou ja zo zit het leven nou eenmaal in elkaar en zo, uh, zo is het huwelijk nou eenmaal. And she's going to settle for something much less than what the Bible has for her. En dan zal ze genoegen nemen met datgene dat veel en veel minder is dan wat de Bijbel eigenlijk voor haar heeft. You want to live with such love and passion with your wife. Je wilt gewoon met zoveel liefde en 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 passie Leven met en voor je vrouw. That your daughter will see that. Dat je dochter dat zal zien. En when one of these ugly, worthless boys come around to try to take your daughter. En wanneer een van deze uh, lelijke, waardeloze jongens langskomt om jouw dochter uh, misschien te veroveren. Your daughter is going to look at him. Dan zal jouw dochter naar deze waardeloze jongen kijken. I'm doing this because this is what my wife does when she gets mad. Uh, ik beweeg mij zo omdat mijn vrouw zo ook beweegt als, uh, als, ik, als zij boos wordt. Your daughter's gonna look at him and say, you get out of my life. Dan zal jouw dochter tegen deze waardeloze jongen zeggen, ik wil dat jij uit mijn leven verdwijnt. You're a little boy and you know nothing about being a man or loving like a man. Je bent een klein jongetje, je weet helemaal niet van wat het is om een man te zijn en lief te hebben als een volwassen man. Because my daddy. Want mijn, mijn vader. He loves my mother. Hij heeft mijn moeder echt lief. He cherishes my mother. Mijn vader die koestert mijn moeder. My mother is a treasure to my dad. Mijn moeder is de grootste schat van mijn vader. My dad still opens the door for my mom. Mijn vader doet nog steeds de deur open voor mijn moeder. And so you walk in here with that pimpled ugly face of yours. En jij komt hier binnen uh, zo uh, met, met uh, ja <laughs> Met dat, uh, dat lelijke gezicht van jou. And you tell me you love me. En jij zegt tegen mij dat je van mij houdt. You better hit the road. You better, je kunt beter uh, vertrekken. You see? Zie je? Now I know I've run out of time. Nou, ik weet dat ik over de tijd heen ben gegaan. And we didn't even get to talk about the father's responsibility to teach his children. En we hebben het nog niet eens gehad over de verantwoordelijkheid van de vader om zijn kinderen te onderwijzen. And most of you fathers are going praise God. I'm already wore out enough. En de meeste vaders die zeggen prijs de Heer. Ik heb al genoeg voor mijn kiezen gehad. You see, there we claim to be biblical. Zie je, we zeggen zo makkelijk dat wij bijbels zijn en bijbels leven. Because we do a few things. Omdat we een paar dingen doen. But God demands our entire life to be submitted to his law. Maar de Heere God wil dat ons hele leven onderworpen is aan zijn wil. And they're not legalistic rules. En we hebben het hier niet over wettische regels. They're wisdom from God. Maar we hebben het hier over de wijsheid van God. To bless our lives. Om ons leven te zegenen. Let's pray. Laten we bidden. Father, I pray that you would take this time and use some of these things, Lord, in the lives of your people, and that our marriages would be a reflection of the life of Jesus Christ and his love for the church. In Jesus' name, amen. Amen.